Ege Televizyonu'ndan mutlu akşamlar sevgili seyircilerimiz. Eğitim Sohbetleri programımızda sizlerle birlikteyiz ve saatlerimiz 18'i gösterene dek sizlerle birlikteliğimiz devam edecek. Evet bugün konuklarım Yamanlar Koleji'nden tabii ki eğitim uzmanımız Ümit İnce bizlerle birlikte. Evet e, Yamanlar Fen Anadolu Lisesi Müdürü Şakir Ural ve Yamanlar Koleji Bilim Proje Koordinatörü Ömer Gürlü bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ümit Hocam siz de hoş geldiniz hoş programımıza. Bulduk. Evet bugün Yamanlar Koleji'nden ağırlıyoruz dedik. Hocam öncelikle sizleri tanımak isteriz. İzleyicilerimizi bilgilendirmek isteriz. Neler söylersiniz? Peki. Kendimizi tanıtarak başlamış olalım. İsmim Şakir Ural. 72 Burdur doğumluyum. İlk öğretim, orta öğretim lise İzmir'de. Üniversite eğitimim İstanbul'da tamamlayıp daha sonra yurt dışına çıktım. Yurt dışından sonra... Eğitimimi yurt dışında tamamladıktan sonra geri dönüp İzmir'de Yamanlar Koleji'nde öğretmenliğe başladım. Öğretmenlik müdür yardımcı derken 7 yıldır da Yamanlar Fen ve Andosyası müdürlüğünü yapıyorum. Evet. Ömer Hocam siz de tanıyalım. Ömer Gönlü, Yamanlar Eğitim Kurumları Olimpiyat Proje Koordinatörüyüm. Ben de lise eğitimimi Ankara'da, üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra 2 yıl dershane deneyiminden sonra değişik okullarda çalıştım. En son e, Yamanlar eğitim kurumlarında olimpiyat proje koordinatörü olarak aynı zamanda e, matematik öğretmeni olarak çalışmaktayım. E, yine bu alanda milli eğitim olsun ve değişik e, komitelerde aynı zamanda e, kitap yazarlığına devam ediyoruz. Oo, çok güzel. güzel. Kitap yazarlığı da var. İlerleyen dakikalarda o zaman bu konuya değineceğiz. Bu arada velilerimizi bilgilendirelim, izleyicilerimizi bilgilendirelim. Şakir Bey aynı zamanda matematik öğretmeni biraz araştırma yaptı. Kendileri evet. söylemek istemiyorlar. Dört <gülüyor> kitabı var piyasada. Oo çok ee, güzel. Hocamın da 15 miydi hocam? E, 15 civarında değişik alanlarda. Evet. Değişik alanlarda. 15 farklı kitabı var. Yani o noktada gerçekten ben de okuyunca e, etkilendim. Çok güzel. Hı. Fakat Şakir hocam farklı bir durum var. Özel bir durum var. Onu söylemedi. Ben de e, sizinle paylaşayım. Aynı zamanda Yamanlar Koleji mezunu. Hocam ilk mezunlarındansınız evet, zannımca. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. Mezun olduğunuz okulda müdürlük yapmak nasıl bir duygu? Evet. Bununla ilgili paylaşımlarımızı alabiliriz. Ee, bu hakikaten çok güzel bir duygu. Yani ben keşke herkes böyle bir duyguyu yaşasa e, diyorum. E, Yamanlar Koleji e, tarihçi olarak da 82 yılında kuruldu. Ve ben 83 yılında ikinci dönem öğrencisi olarak Yamanlar Koleji'ne girdim. Sadece öğrenci olmanın ötesinde belki daha değinilmesi gereken de şu anda Yamanlar Eğitim Kurumları'nın genel müdürü olan Sayın Sabahattin Kasap Beyefendi benim Yamanlar Koleji'ndeki öğrenci yıllarımdan hocamdı. Çok Aynı şekilde şu anda şu anda bizim okulumuzda öğretmen olarak görev yapan Cengiz Duran Beyler, Ramazan Kırdar Beyler yine benim ilk öğretim ve orta öğretimden öğretmenlerimdi. Evet. Ve ben size bir adım ötesinden söyleyeyim. Belki yaşımız ortaya çıkacak, yaşlığımız ortaya çıkacak ama... <gülüyor> Yamanlar Koleji'nde çalışmaya başladığım yıllarda benim öğrencim olan e, Selman Çorman Bey, e, İzzet Koca Bıçak Beyler de şu anda öğretmen olarak bizim kurumumuzda çalışıyor. Biz böyle üç nesil hem benim hocalarım hem talebelerim aynı kurumda görev yapıyoruz. Sanki kendi evinizde bir evet, evet. evet. olduğunda gibi. Bu hakikaten bir kurum kültürü adına, kurum hafızası adına çok önemli bir husus. Ondan dolayı biz bunu önemsiyoruz. Kendi adıma da mezun olduğum okulda görev yapmaktan dolayı son derece şanslı hissediyorum kendimi. Çok güzel bir duygu hocam. <gülüyor> kesinlikle. Keşke herkes kesinlikle. bu duyguyu yaşayabilse hem evet. öğretmenleri hem öğrencileriyle aynı okulda aynı kesinlikle. görevde bulunmak hakikaten çok güzel bir duygu. Kesinlikle. Ki biz hocam biliyoruz ki Yamanlar Lisesi Türkiye'ye dünyaya mal olmuş bir okul. Hakikaten evet. yapmış olduğunuz projeler, çalışmalar olsun. Biraz okulun kuruluşunun tarihçesinden bahsederseniz neler söylersiniz Tabii hocam? Tabii ee, Yamanlar e, Koleji ilk olarak 1982 e, yılında e, eğitim öğretim hayatına merhaba diyor. Anadolu Lisesi olarak 86 yılında da Fen Lisesi açılarak e, bu eğitim yolculuğu devam etmiş oluyor. Geçen sene 30. yılımızı e, kutladık. Bu sene 31. yılımızdayız. Ve şu anda İzmir genelinde Yamanlar Eğitim Kurumları olarak 6200 öğrenciyle beraber 5 tane anaokulu, 8 tane ilk öğretim ki Buca'da bu sene yenisi açılıyor. Ee, yine 8 tane ortaokul ve 4 tane lise olarak İzmir'e ve Türkiye'nin eğitim hayatına bir nebze olsun katkıda bulunmak için yola çıktı. Kısa bir tarihçimiz bu şekilde. Ve yolda da ilerlemeye devam ediyorsunuz. Kesin. Değil mi <gülüyor> sizlerin hocam? bakışınız, sizlerin güzel görüşünüz diyelim. Evet. Hocam tabi Yamanlar deyince olimpiyatlarla özdeşleşen bir okul hakta geliyor. Evet. Ve beklentiler çok farklı. Böyle bir okulda müdür olmanın sorumlulukları nelerdir? Hayalinizdeki Yamanlar 
nasıl bir okuldu? Yani eskiden beri. Şu anda bu hayalinizin neresindesiniz? Bu hayalinizdeki yamanlar daha bitmemiştir. Evet. Nasıl bir yamanlar özleminiz var? Evet. Ee, ben e, kafamdan geçenleri söyleyeyim. Ömer Bey de daha sonra muhakkak buna katkı yapacaktır. <gülüyor> Hayal deyince benim aklıma tabii Yahya Kemal Beyatlı'nın bir sözü geliyor. Şöyle diyor Yahya Kemal. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Bir insan için en kötü şeylerden birisi hayalinin bitmesi. Hatta ben buna bir adım daha öteye taşıyorum. Hayal ettiği ve heyecan duyduğu müddetçe demek istiyorum. Ne güzel. Bunu şu noktada diyorum. Elbette ki birazdan başarılardan da bahsedeceğiz. Geldiğimiz nokta evet belki de bu ama ben oldum demek, bir yere geldim demek, hayallerimi gerçekleştirdim demek insanın geri düşüşün başladığı gün olarak değerlendirilir. Hı hı. Şener Şen'in hakikaten filmlerini çok severek izlerim. Şöyle bir sözü vardır. Ben her filmime ilk filmimmiş gibi başlarım. O heyecanla, o amatör ruhla. Bizim de bakışımız bu. Buradan baktığımız zaman evet hakikaten şu anda Yamanlar Koleji pek çok insanın, pek çok kurumun bizlerin hayal ettiği noktanın hani futbolda da vardır. Yüzde kaç performans oynuyorsun? Belki de evet yüzde yetmiş seksenleri biz bunu gerçekleştirebildik. Ama daha önümüzde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz, planladığımız, hayalimiz olan pek çok nokta var. Evet. E, takdir edersiniz bir eğitim e, kurumu, evet. bir hukuk bürosu, bir doktor tıp merkezine hiç kimse reklam üzerine gitmez. Araştırır, sorar, eder. Ve pazarlamanın şöyle bir altın kuralı vardır e, geçerli olan. Bir insan bir malı bir kez alırsa derler ki bu reklamın başarısıdır. Görsel evet. veya yazılı medyada bunu görüp almış demektir. Evet. İkinci kez alırsa bu pazarlamanın başarısıdır. Demek ki iyi pazarlıyorlar ve bu malı bir daha alıyor. Üçüncü kez aynı ürünü alırsa bu ürünün başarısıdır. Ve son olarak dördüncü kez o ürün almaya devam ederse o ürün mark haline gelmiştir. Hı hı. Ben de geriye dönüp baktığımda <gülüyor> bir kazancı ailesinin, bir aydın ailesinin, bir turgut ailesinin dört çocuğunu da ve onlarca ailenin üç çocuğunu da bize vermiş olması demek ki biz bir şeyleri doğru yapıyoruz ki insanlar en değerli kıymetli olan evlatlarını birinciyi, ikinciyi, üçüncü ısrarla bize evet. vermeye devam ediyorlar. Evet. Bu noktadan bakınca evet hayallerimizin büyük bir kısmını gerçekleştirdik ama inanın daha hayal ettiğimiz çok nokta var. Ve heyecanınız Birazdan. devam ediyor. Kesinlikle. İlk <gülüyor> filmimiz gibi, ilk günümüz evet. gibi. Evet. Ömer Hocam da onları alacağız evet. zaten. Ömer Hocam ekleyecekleriniz var mı? Ben Şakir Hocam'a katılıyorum. Katılıyor. Sağ olsun o konudaki heyecanı, okuldaki Heyecan öğrencilere olsun, evet. öğretmen arkadaşlara olsun, açılan ufuklar. O konuda heyecanlı olduğumuzu, daha çok güzel şeylerin, evet. yeni modellerin İzmir'e, Türkiye'ye hatta belki artık Türkiye demek bile bazen dar geliyor. Çünkü... Kesinlikle. Yamanlar eğitim e, ihracat eden bir e, kurum da diyebiliriz. <gülüyor> evet. Neden diyeceksiniz? Çünkü 70 dünyanın 71 ülkesinde mezunları olan e, ve bunların akademik çalışmaları, e, çoğunluğu akademik çalışmalar yapanlar olduğu için o açıdan heyecan katlanarak devam Artmaya ediyor. Devam ediyor. Evet. Şakir Hocam hakikaten bu yapılan çalışmalarda sorumluluk çok önemli. Ve okulunuzdaki öğretmenlerinizde bu sorumluluğu gerçekten çok güzel taşımışsınız ki bu böyle güzel başarılar elde ediliyor. Aynı zamanda bu ekip işi. Bunu da unutmamak Kesinlikle. lazım. Hakikaten Kesinlikle. başarının arkasında mutlaka bir ekip var. Peki motive etmek ya da motive olmak kolay mı? Neler söylersiniz evet. bu konuyla ilgili? Çok önemli bir nokta ekip işi. Hatta şöyle derler ya hani her başarılı erkeğin arkasında bir hanımefendi der, var derler. E bu da bir ekip. Aile tabii ekibi. Ki, Anne babanın ki. beraber olduğu zaman ortaya çıkması. Ben şöyle bakıyorum olaya. Rakip olanlar değil ekip olanlar bir araya geldiği zaman bir işi başarabilirler. Siz en mükemmel cihazlarla en son teknolojik ürünlerle sınıfları okulları donatabilirsiniz. En yeni teknolojilerle buralara bazı şeyleri getirebilirsiniz. Ama öğretmen dediğiniz o fedakar insanlar olmadığı zaman bunların bir anlamı olmaz. Yok doğru. Hocam. Ara Güler e, malumunuz fotoğrafçılıkta e, bir duayendir, bir üstattır ve kendisinin insansız anı olmaz diye de bir kitabı var. Ve şöyle der Ara Güler, ben der hayatım boyunca içinde insan olmayan hiçbir kareye deklanşura basmadım. Çünkü bir fotoğraf içinde insan varsa önemlidir. Bu noktadan bakınca hakikaten öğretmenler Doğru. çok önemli. Yeri geldiğinde bir anne, yeri geldiğinde bir baba. Hatta biz e, öğretmen arkadaşlarla konuştuğumuzda hep şöyledir. Bizim kendi adımıza koyduğumuz bir kural vardır. Karşıda baktığınız çocuk sizin çocuğunuzmuşçasına. Yani bir öğrenci değil. Hı. O çocuk sizin çocuğunuz olmuş Aslında olsa nasıl yapacağız? Aslında bu nokta çok yapacağız? önemli ama hocam. Kesinlikle. Hatta ben eğitim sektörüyle sağlık sektörünü birbirine çok benzetirim. İkisi hem altı harflidir ama şöyle <gülüyor> benzetirim. Çünkü pek çok şeyde hayatta bir dahaki sefere deme lüksünüz ve şansınız var. 
e, üç kapıda araba alırsınız. Bir dahaki sefere dersiniz ki şu dört doğru, kapıda alacağım doğru hocam. modeli. Ev için üç oda bir salondur. Bir dahaki sefere şu olacak diyebilirsiniz. Ama bunların hepsi plastik toplardır. Zıplatabilirsiniz. Fakat bir eğitim, iki sağlık. Bunlarda bir dahaki sefere deme lüksünüz ve şansınız Geriye yok. Geriye dönüş yok değil Kesinlikle. mi hocam? Geriye Sadece yok, ve evet. maalesef keşke diyorsunuz. Keşke Doğru. sağlama dikkat etseydim de kaybetmeseydim. Keşke çocuğumu şöyle bir eğitim kurumuna gönderseydim de bu eğitimi ve öğretimi en iyi şekilde almış olsaydı. Bundan dolayı öğretmenlik ve eğiticilik, eğitmenlik bence belki zor ama çok çok güzel bir iş. Öğretmenler bizim öğretmen arkadaşların hakikaten bir mesai zamanı içerisinde mevhum olmadan çalışan insanlar. Evet. Bir işi saat 8-5 arasında sıkıştırdığınız zaman bu iş olmaz. Siz eğer o insanın hani futbolcular dahi sahaya çıktığında önce çıkıyor. Hakem futbolcular bir sahaya bakıyor diyor top oynamaya müsait mi? Bizim elimizde insan var. Evet. En değerli varlık. Ben bunun ailesini bilmezsem, ben bunun evine gitmezsem, ben bunun eğer evindeki ortamı bilmezsem bu çocuğa matematik, fizik, kimya öğretmekten önceki en önemli hususumuz budur. Ondan dolayı bizim öğretmen arkadaşlarımız okulun açıldığı Eylül ayında ilk bir ayda bütün öğretmenlerimiz yola çıkarlar ve öğrencileri evlerinde ziyaret ederler. Çalışma ortamı nasıl? Anne babası nasıl? Küçük kardeşi var mı? Rahatsız ediyor mu? Bir ihtiyacı var mı? Bu işte fedakarlık dediğimiz nokta burada başlıyor. Yani öğrencileri önceden belirliyorsunuz Kesinlikle hocam. Bu çok bizim, önemli. Yani ve ondan sonra siz bir şey inşa etmeye başlıyorsunuz. Önce öğrenci evet Doğru. bu diyorsunuz ve bakıyorsunuz ki evet bunun belki kitaba ihtiyacı var. Ben buna bu kitap sağlayayım. Evde belki gürültü bir ortamı var. Bazı öğretmen arkadaşlar diyor ki sen derslerden sonra kal ekstra etüt yap arabasıyla götürüp evine bırakıyor. Çok güzel. Bütün bunlar olduğu zaman bu bileşenler olduğu zaman başarı gelmiş oluyor. Yoksa dediğim gibi sadece teknoloji vesaireyle olmuyor. Hocam bunlar tabi bir idarecinin söylemesiyle olmaz. <gülüyor> tabii yani ki. Yani demek ki öğretmenlerinizle bu sevgiyi vermişsiniz. İş sevgisini, öğrenci sev sevgisini vermişsiniz. Öğren öğretmen bu donanımı almış ki bu fedakarlığı yapıyor. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani e, vücut enteresan bir e, organlar. E, geçen de e, üniversite rektörü yardımcısı Mustafa Bey ile konuşuyorduk. Şöyle bir tespitte bulunduk beraber. Vücutta beynin hükmedemediği tek bir organ varmış. Yani biz şu anda konuşurken ağzımız, gözümüz. Bunun hepsini beyin yönetiyor. Hı hı. Sadece kalp kendi başına çalışıyor. Enteresan. Bu da şuraya geliyor. Siz kalbinize dokunamadığınız, Hı. değmediğiniz insana esanda bir şeyleri ifade edemezsiniz. Sadece aklını hükmetmek de yetmez. Hı. Ve öğretmen arkadaşlar da bizim hakikaten öyle. Hani bazen çocukların oyuncakları vardır. Kurmalıdır. Kurarsınız, gider durur, bir daha kurarsınız vesaire. Hı. Ama öğretmenlik öyle bir meslek ki kendisi bir kez on off düğmesine basıyorsunuz. Gecesi, gündüzü artık devamlı yolda devamlı koşturuyor. Kesinlikle. Ee, bu noktada hakikaten e, öğretmen arkadaşların hani vitrinde olan evet başarılar vesaire bu işin mutfak kısmında fedakarane adanmış olarak çalışan öğretmen arkadaşlar var. Ee, Ömer hocam. Belki bir de orada e, çok farklı bir yönü şey öğretmenlerin birbiriyle iletişimde olan e, kısımlarda hep öğrenciyi ön planda tutması. Yani e, bir ortamda siz neyi konuşursanız, neyin üzerine yoğunlaşırsanız insanların e, ister istemez yoğunlaştığı noktalar onlar olur. Hı. Yani siz hep evden, arabadan veya de hayatın değişik yönlerinden bahsetseniz evet. insanlar onları düşünürler. İdeal Ama biz bir araya geldiğimiz zaman falan öğrencinin şöyle bir derdi var, nasıl yardımcı olabiliriz? Veya falan öğrenci aslında şu seviyeye gelebilir. Falan öğrenciyle evet, evet. şu şekilde bir muhabbetimiz oldu. Buna bu yönüne dikkat etmek lazım falanın şuna ihtiyacı var şeklinde. Biz yine bir araya geldiğimiz <gülüyor> zaman da hatta bazen şey olur öğrenci muhabbetini bırakalım artık biraz da hani paparazi konuşalım falan deriz. Sonra yine bakmışız oradan Öğrenciye öğrenciye gelmiş. gelmişiz. Ya hani biz <gülüyor> biraz öğrenci ortamından kurtulacaktık tamam. diye. Başarın sırrı bir, yavaş yavaş anlaşılmaya evet, yani başlamış. Bizim <gülüyor> atmosferimizde Amaç öğrenci bizim dünyamızda evet. bu çok önemli. Evet. Evet. Hatta şu var biz yani hiçbir servet hiçbir şey Din sıcaklığı yoktur ama bir Doğru öğrencinin seviyorsun. sıcaklığı vardır. Belki yıllar sonra gelir sizi nikah şahidi olarak davet eder, sizi düğününüze davet eder veya hocam nasılsınız diye bir sıcak sesini duyduğunuz zaman Ha, dersiniz ki o zaman değdi. Hayat Aha, yaşamaya da değdi. Hocam, evet, hakikaten şeye. doğru söylüyorsunuz. Çünkü e, ağaç dikersiniz elbette bir şeyi vardır. Onun e, topluma bir faydası vardır. Ama öğrenci yetiştirdiğiniz zaman onun sıcaklığı da vardır. Sizin e, bir şeyiniz, geleceğiniz olarak. Onun için hep arkadaşlar arasında bu dünyada yaşadığımız için herkes böyle düşünüyor. Otomatik olarak da 
bu güzellikler ortaya çıkmış oluyor. Ne güzel ki bu düşüncelerle bir arada olan bir okul var. Teşekkür <gülüyor> bu çok ediyoruz. önemli çünkü. <gülüyor> Teşekkür Değil mi hocam? Şakir hocam, şimdi tabii Yabanlar Koleji'ni okumak öğrenciler için bir ayrıcalık olsa gerek. Ee, tabii öğrenciler bu okulda olmanın haklı gururunu yaşıyordur. Bunu belki bütün hayatları boyunca bulundukları ortamda dile getirecekler. Peki bu okulda okumanın öğrenci motive etme noktada, noktasında artıları nelerdir? Öğrenci böyle bir okul şımartır mı, aksine motive mi eder? Evet. Motive deyince esasında tabii motive yukarıdan aşağıya. Öğrenci, idareci motive olması lazım. Öğretmen motive olması lazım. Bunlar hep aşağıya doğru e, en, son en, öğrenciye en sonunda yani. öğrenciye evet. gelir. Ben e, buradan da bizi seyrediyordur. Kendisine ve değerli hanımefendiye de saygılarımı gönderiyorum. Sayın Sami Yıldırım Beyefendi bizim baş danışmanımız. Benim evet. de e, ilk öğrencilik yıllarımdan öğretmenimdir. Sizin aslında Se Evet babası. Sami Yıldırım Bey deyince çoğu kimse tanımaz ama <gülüyor> ben esas... Fatma Sezen Yıldırım'ın yani Sezen Aksu'nun ilk eşinin soy ismidir Aksu. Bizim baş danışmanımız Sezen Aksu'nun babası olur evet. ee, Sami Yıldırım Bey. Geçtiğimiz 1 Mayıs günü 2 hafta önce 87. yaş gününü okulda kutladık. Maşallah ne güzel. Ee, hatta bunun bir esprisini de biz yaparız. Hala devamlı gelir gider her gün okulumuzdadır. Bir gün oğlu Nihat Bey ve kızı Sezen Aksu ile bir masada otururken böyle kızı sormuş Sezen Aksu baba demiş artık ne zaman emekli olacaksın? Kızım demiş, 2027 yılında demiş, böyle oturalım, karar verelim. <gülüyor> Baba demiş, neden 2027? E, o zaman demiş, Dalya diyeceğiz, 100 yaşına geleceğiz. <gülüyor> Sezen Aksu demiş ki, ya baba demiş, o zamana biz hepimiz öleceğiz, sen koca dünyada tek başına <gülüyor> ne yapacaksın? E, şimdi işin latifesi bu ama, güzel tarafı şu, 87 yaşına gelmiş bir insan, hala sizin okumuza geliyor. Beraber oturuyoruz, mevzuata bakıyoruz. Heyecan Beraber duyuyoruz. o heyecanı duyuyoruz. Demin bahsettiğimiz mesele. Yeni hayalleri var. Hocam diyor şunu yapalım diyor. Şunları gerçekleştirelim diyor. Bu sizi motive ediyor. Ve aşağıya doğru bakıyorsunuz ki önünüzde bir hakikaten bir saat kulesi gibi saatiniz bakıp ayarlayabileceğiniz insanlar var. Hı hı. Ve siz bunu gördüğünüz zaman motive olmuş oluyorsunuz. Öğrencilerimiz için de en önemli motive kısmı bakıyorlar. Kendilerinden önce mezun olmuş bir spor alanında ise bir Furkan Aldemir'e bakıyorlar. Bizim iki sene önceki mezunumuz milli takımda oynuyor. NBA'de draft edildi. Şu anda Galatasaray Medical Park'ta oynuyor. Hmm. Sertaç Şanlı aynı şekilde Galatasaray Medical Park'ta oynuyor. Ramazan Anadolu Efes'te oynuyor. Bakıyor, evet diyor. Ben bu okulda spor alanında başarılı olabilirim. Çünkü benden öncekiler burada başarılı olmuş. Veya bir Mehmet Sönmez'e bakıyor. Hande Boyacı'ya bakıyor. Bumin Yenmez'e bakıyor. Evet diyor, ben bu okulda olimpiyat alanında başarılı olabilirim. Çünkü bu benden önceki dönemler Dünya Bilim Olimpiyatları'nda altın madalya almış. Hı hı. Veya bir bakıyor Osman Fethi Arka bakıyor, bir Talha Günaydın'a bakıyor, Berat Reha Kaplan'a bakıyor. Evet diyor, konservatuvara birincilikle girmişler ve TRT sanatçısı olmuşlar. Üniversitelerde müzik alanında öğretim görevlisi olmuşlar. Ben bu okulda evet. müzik alanına gidebilirim. Bu şekilde Murat Pay'ın sanat alanında yönetmen olduğu gibi, Deniz Çağlı'nın, Faruk Pekgün'ün, Halil Samet Çıldır'ın üniversite sınavında 1 milyon 800 bin kişi arasında birinci olduğunu hep önlerinde bunları görüyor. Hı hı. Ve akabinde diyor ki evet ben bu okulda başarılı olabilirim. Çünkü bu okulda bu kültür var. Benden öncekiler bunu yapabilmiş. Ben bunu yapabilirim. Belki de en önemli kısım çocukları motive eden kısım de. burasıdır hı hı. diye Onlara da yol gösteriyor aynı zamanda. Evet, evet. Gerçekten Aile çok önemli. Küçük kardeşin büyük kardeşi örnek alması gibi. Büyük Kesinlikle. Kardeşin... Evet küçüklerin ufuk açması gibi bir hadise bu. Kesinlikle. Abilerini, ablalarını takip ediyorlar. Aynen öyle diyelim. Biz de e, belki e, işleyen sistemlerden en güzel tarafı da bu diyebiliriz. Yani hmm. üst dönemle alt dönemin e, birbirine e, yardımlaşması. Yani şöyle diyeyim, eğer bir üst dönem e, olimpiyatlarda veya diğer e, branşlarda veya diğer çalışmalarda bir üst dönem vardır. Bir de onu e, verdiğimiz alt dönem vardır. Buna rehberlik eder. Ee, bunun dersleriyle ilgilenir, hayatıyla ilgilenir, eksikleriyle ilgilenir. Aslında bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Evet. Dolayısıyla öğrenci orada e, birisinin eksiğiyle veya birisine yardım etmeyi hem öğrenirken onu takip ediyor. Dolayısıyla bir eksiği olduğu zaman veya bir başarı için yapması gerekenleri e, yaptırmak istiyor. E, biz okulda mesela onlar 24 saat belki beraber oluyorlar. Hı hı. E, ve hatta şöyle diyeyim en son öğrencinin birisi geldi hocam şu olimpiyatçımızın şu konusu eksik. Ben onu ders çıkışı tamamlamak istiyorum. İşte bunun servisini ayarlayabilir misiniz şeklinde. Dolayısıyla bizdeki o önünde model olmak, önündeki modeli görmek veya önündeki modelin iyi model olup 
alttakileri iyiye kanaliz etmesi de çok önemli. Çok önemli. Bu değerleri alması da bu yaşta çok güzel öğrenci. Evet, evet. kesinlikle. Evet. Hocam sohbetimize devam edeceğiz ama bir ara verelim aradan sonra devam evet, edelim. Ve sevgili seyircilerimiz şimdi kısa bir ara aranın hemen ardından eğitim sohbetleri devam. Hı. Eğitim sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Evet eğitim uzmanımız Ümit İnce ve Yamanlar Koleji Proje Koordinatörü Ömer Gürlü ve Yamanlar Koleji Müdürü Şakir Ural bizlerle birlikte. Evet bugün Rey Gayb Kandili bu arada kandiliniz mübarek olsun diyoruz ve Ömer hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Evet e, hocam e, Yamanlar Bilim Olimpiyatlarıyla özdeşleşen bir marka ve her sene mutlaka e, dünya çapında madalyalar beklenir oldu artık sizden ki biz arada da konuştuk hakikaten çok çok fazla sayıda madalyalarınız var. Peki öncelikle hocam şunu soracağım. Bilim olimpiyatları nedir? Hep diyoruz ama evet. nedir? Biraz onu bize anlatır mısınız? Ee, Ve bizim için daha doğrusu bu ülke için ne anlam ifade ediyor? Evet. Aslında bilim olimpiyatları bugün dünyanın dört bir tarafında yüzden fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bir olimpiyatlar. Evet. Fakat bunun temelinde şu var. Bir ülke biliyorsunuz artık günümüz bilgi toplumu, bilginin güç olduğu bir toplum. Dolayısıyla kim bilgiyi üretirse, kim bilgiyi üretime, inovasyona çevirirse evet. güçlü olan odur. Dolayısıyla artık bilgi güç olduğu için de her toplum kendi süper beynini, genç beynini ve yeteneğini genç yaşta tespit edip, genç yaşta keşfedip bunlara imkan tanıyıp Bunlarla e, yine bu e, yarışan dünyada, rekabetçi dünyada rekabet etmek istiyor. Dolayısıyla olimpiyatların temelinde de bu var. Ve bugün dünyanın yüz, yüz belki daha fazla her ülkesinde her ülke kendi genç beynini, kendi genç yeteneğini erken yaşta keşfetmek istiyor. Onun için de fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bilgisayar dalında, dallarında temel bilimlerde olimpiyatlar düzenleniyor. E, Türkiye'de de bu dünya paralelinde yapılıyor ve bunu... TÜBİTAK e, ülkemizde yapıyor. Her yıl bu olimpiyatların ilk aşaması Nisan ayında yapılıyor. Evet. Yaklaşık 10 bin öğrenci e, kendine güvenen yani üstün zekalı veya üstün yetenekli dediğimiz bu bil, temel bilimlerdeki öğrenciler buna müracaat ediyorlar ve bu e, sınavın e, akabinde yaklaşık her branştan 50-60 öğrenci e, ikinci aşama sınavı dediğimiz sınava çağrılıyor. Tabi sınavdan önce de ee, değişik üniversitelerden bu işin uzmanı hocalar tarafından 15 günlük bir eğitime alınıyor. Evet. Ve ders veriliyor bu öğrencilere. Daha sonra e, ikinci aşama dediğimiz Aralık ayında bu öğrencilere bir sınav yapılıyor ki buna biz madalya sınavı diyoruz. Bu madalya sınavında öğrenci madalya aldığı zaman öğrenciye şöyle bir getirisi oluyor. Bir alanıyla ilgili üniversiteye girdiği zaman ek puan elde ediyor. Evet. Mesela geçen sene bizim son sınıflardan yaklaşık 12 tane öğrencimiz ek puanla e, üniversiteye yerleştirildi. Ek puan ha. yaklaşık e, kaç puanlar arasında evet. seyrediyor? Şöyle diyeyim, bronz madalya için 25 puan, e, 25 puan. gümüş madalya Güzel. için 35, şey 30 puan, altın madalya için 35 puan. Çok ciddi puan. Bunun evet, yanında evet e, daha belki öğrencilerin hoşuna giden şeyi de e, TÜBİTAK gerçekten e, hem üniversite boyunca hem de yüksek lisans hem lisans hem de yüksek lisans doktora seviyesinde bu öğrencileri burs olarak destekliyor. Şöyle diyeyim bir öğrenci yaklaşık bir madalya aldığı zaman aylık 1000 TL civarında burs alıyor. E, ve Çok bu e, yüksek öğretimde de yani yüksek lisansta ve doktorada da devam ediyor. Bu güzel bir destek. E, dediğim gibi bizim yaklaşık her yıl 10-12 öğrencimiz bu kadar ek puan alıyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, mesela geçen sene Halil Samet Çıldır bizim e, projede e, dereceli öğrencimizdi ve yaklaşık e, yine o civarda ek puanı vardı. E, hı hı. Ama bu öğrencimiz ek puansız Türkiye birincisi olmuştu. E, bunu da eklediğiniz zaman e, eksilere artık <gülüyor> eksi kaça düşer onu bilmiyoruz. Her evet. zamandır bu uluslararası alanda madalya kazandığı zaman kendi alanıyla ilgili üniversite yerleştirme evet, durumu işte, var yani Bunun mi? üçüncü, e, bu öğrenciler tekrar e, bir 15 günlük daha e, takım, uluslararası takıma aday öğrencilere TÜBİTAK bir 15 günlük seminer ders daha verdiriyor. Daha sonra bunlar e, Mart, Nisan ayında e, diyoruz mesela şimdi bugünlerde bizim biyoloji takımı açıklandı Türkiye'nin. Bu dört kişilik Türk milli takımını e, yine bizim iki tane öğrencimiz seçildi. Çok güzel. Yine ama altı kişilik matematik milli takımı açıklandı. Evet. Bu altı kişilik milli takıma iki tane Yamanlar öğrencimiz e, e, şey yap, çağrıldı. Yani Türkiye'yi 
Kolombiya'da temsil edecekler. Oo, 53. Güzel. Uluslararası Matematik Yarışması'nda. Bu öğrenciler uluslararası yani Türk milli takımı 23 kişiden oluşuyor. Bunun 6 tanesi matematik, 5 tanesi fizik, 4 tanesi kimya, 4 tanesi biyoloji ve 4 tanesi de bilgisayar olmak üzere. Şöyle bir örnek vereyim. Geçen sene 23 kişilik milli takımda Yamanların 6 tane öğrencisi vardı. Bu 23 kişilik milli takımdan 17 tane öğrenci madalyayla döndü Türkiye Neyse. ve bizim... 6 tane öğrencimiz madalyayla Türkiye'ye döndüler. Hepsi de aldılar. Aslında bu şu demek hem e, e, sınavsız üniversiteye mesela lise 2'de bir öğrenci takıma girip uluslararası başarı aldığı zaman lise 2'de üniversitesini garantilemiş oluyor. Öyle Bizim mi? bu tür öğrencilerimiz var. Evet lise 2'de öğrencimiz üniversiteyi garantiliyor. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz ne yapıyor? Yabancı dilini geliştiriyorlar. Yurt dışı üniversitelere evet. başvuruda bulunuyorlar. Olimpiyatın bu şekilde güzellikleri yani var. Yani ülke için çok büyük evet. anlamlar katıyor Kesinlikle. aslında değil mi hocam? Ve bu öğrencileri TÜBİTAK aynı zamanda takip ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Ve bunların %90'ı bilimsel alanda çalışma yapan öğrenciler, mucitler veya bilim insanları olarak ülkeye evet, bir değer katıyor diyor. Hocam, tebrik evet. ediyoruz, gurur duyuyoruz. Tabi basından takip ettiğimiz kadarıyla hocam sizi Cumhurbaşkanımızla aynı karede birkaç sefer gördük. Yanılıyorsak söyleyin. <gülüyor> Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanımızın da e, bu olimpiyatlara özel bir ilgisi var zannımca değil mi? Ee, sağ olsun Cumhurbaşkanımız her sene e, milli takımda Türkiye'yi temsil eden Hı. öğrencileri e, kabul ediyor. Bu sene de 27 Kasım'da öğrencilerimizi e, kabul etmişti. Evet. Hatta şöyle bir esprisi de oldu. Şeylerle öğrencilerle tanışırken işte öğrenciler isimlerini söylerken İzmir İzmir İzmir deyince <gülüyor> Cumhurbaşkanımız e, keşke bu toplantıyı İzmircilerimiz de görüyorlar zaten evet, bu güzel keşke kareleri. Keşke toplantıyı İzmir'de yapsaydı. Evet. Şey, <gülüyor> bir şey oldu. Gerçekten İzmir'in e, bu konuda hem ülkemiz adına hem de dünya adına güzel bir başarısı var. E, bu konuda e, bu tür e, şey motiveyi ve e, güzellikleri paylaştığınız için de Sizlere teşekkür ediyoruz. Biz hocam, teşekkür ederiz. Size bu güzellikleri yaşattığınız için izleyicilerimiz adına, ülkemiz adına biz de teşekkür ediyoruz. Değil mi hocam? Bu da tabii ki çok önemli. Evet hep olimpiyat diyoruz ve olimpiyat çalışmalarının tabii ki öğrenci üzerinde çok büyük kazanımları söz konusu. Evet. Hocam üniversiteye hazırlık sürecini de etkiliyor dediniz. Neler söylersiniz, neler evet. eklersiniz? Şimdi sizin de güzel tespitleriniz vardı. Önceden konuşurken şey yapmıştık. Lise 1 ve lise 2'de öğrencilerin daha çok... 4 yıl sonrasına bir sınavlar olduğu için hedefin uzaklığından dolayı boş kalması veya uzak hedeften dolayı öğrencinin bir de SBS çalıştığı için lisede biraz dinlenirim şeklindeki bir durumundan dolayı bu bizdeki olimpiyat kültürü aslında öğrenciyi bir yerde çalışma alışkanlığını da bozmamış oluyor. Biz daha çok çalışmalarımızı 9 ve 10. sınıfta yoğunlaştırıyoruz. Ki o süreç lafınızı kestim. Öğrencilerin motivasyonu azaldığı yıllar değil mi? 9-10. Evet, 9 ve 10 işte yorgun e, gibi hissettikleri bir, kendilerini. E, dinleniriz veya işte <gülüyor> bir SBS maratonundan çıkıyorlar. E, lisede <gülüyor> de 4 yıllık 4 yıl sonrası bir hedef olduğu için öğrenci lise 1 ve lise 2'de biraz daha e, Rolantide işi yani dinlenme götürüyor. Dinlenme moduna evet, geçiyorlar dinlenme değil moduna, mi? Uyku Ama moduna hocam, diyelim. Onun fiyatlarla farklı bir heyecan katarak öğrenciye <gülüyor> evet. o yorgunluğu evet. almış oluyor. O yorgunluğu evet, almış evet. oluyor. Çok farklı bir heyecan yaşıyor. Bir güzellik ee, yani öğrenci. Dolayısıyla aslında. bu farklı heyecan da öğrenciye kısa vadeli bir hedefi olduğu için e, öğrenciyi motive ediyoruz ve çalışma alışkanlığı. Çalışma alışkanlığında da şöyle bir güzellik var. Şimdi e, öğrencilere baktığımız <gülüyor> zaman e, değişik makalelerde veya değişik araştırma sonuçlarını okuduğumuz zaman bugün öğrencisinin en büyük e, şeyi bir konsantre eksikliği ikincisi de e, uzun süreli oturam, oturup çalışamama. Evet, e, evet. Dolayısıyla olimpiyatlarla bunu e, biz sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda kısa vadeli hedefler olduğu için hem öğrenci başarının tadını yakalıyor hem üniversite sınavında ek puanını elde ediyor hem de bilimsel çalışmalara adım atmış oluyor. 9-10'da sadece bu alışkanlığı bile kazandırsa çok ciddi bir kazanım demektir bu. 11-12 üniversite hazırlık süreci adına. Evet. Muhakkak. 
Evet hocam Yamanlar Koleji tabi ortaya koyduğu farklılıklarıyla hakikaten diğer okullara rol model olabilecek kapasiteye sahip. Hocam bu farklılıklardan bahsederseniz neler söylersiniz ki bizim duyduklarımız arasında tabi özellikle sinema, kitap okumaları, sepet sistemi, evet. alt üst devre ilişkileri bizim sadece duyduklarımız arasında. Bunları Akıl neler oyunları, söylersiniz? Akıl oyunları, oyunları vesaire. Değil mi? Kulağımıza gelen şeyler. Şöyle... E Sepet modelinin e, telif hakkı ve mucidi de Ömer Bey'de birazdan ona bırakacağız ama şöyle eğitim e, kısmına baktığımız zaman eğitim ve öğretim biz her zaman diyoruz. Hani e, Livingstone'un Mart'ı e, kitabında da geçer meşhur. Hani e, en yüksekten uçan kuş en uzağa görendir der. Bu kuş metaforundan belki veya bir sandal metaforundan girebiliriz esasında. Sandalın iki tane küreği vardır veya kuşun iki kanadı vardır. Tek kürek olduğu zaman siz tek kürekte olduğunuz yerde dönersiniz. Eğer sadece bir öğrenciyi akademik olarak matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya ile yetiştirmiş olsanız ama öbür taraftan bunun sosyal, kültürel yönden, sportif yönden eğer bir şeyler veremezseniz bu kuşun tek kanatla uçması mümkün olmadığı gibi evet. tek kürekli sandalda ilerlemez. Bundan dolayı biz öğrencilerimize, o Profesör Doktor Süheyl Ünver hocanın sözüdür, her insanın bir mesleği bir de meşgalesi olması der esasında. Bu ne olduğu önemli değil. Doktor olabilir, kendisi matematikçi olabilir, akademisyen ama bir hobisi olması lazım. Ve biz okulda da öğrencilerimize evet akademik yönden biraz önce Ömer Bey'in bahsettiği hususlarda bunlar var ama bunun yanında muhakkak surette bir hobisinin evet. bir ilgi alanını oluşturması ve haftada her gün mesela bizim pazartesiden cumaya öğle aralarında bir etkinliğimiz vardır. Pazartesi günü öğle arasında Hatta sevgili izleyicilerimiz izliyor. Saat 13.00'da karşı yakayamanlarda müsait olurlarsa gelsinler. Her pazartesi öğle arasında bir öğrencimiz İngilizce kitap tanıtımı yapar. Bazen Almanca kitap tanıtımı, bazen İngilizce tanıtımı. Sınıfa mı genel? Yok genelde konferans salonumuzda geçerler. Hı. Meraklı öğrenciler, öğretmenler de gider ve onu izlerler. Salı günleri kütüphanemizde küp adını verdiğimiz kütüphane paylaşımları. Bu e, sanal alemde e, belki izleyenler vardır. TED Talks diye bir şey var. Çıkıp bir insanın Kendisinin başından geçen veya yaşadığı bir olayı anlatan. Bununla alakalı her salı öğlen 13.00'da ama dışarıdan bir konuk geçtiğimiz günlerde geldi. Bu hafta en son e, bu salı günü e, profesyonel dalgıç ve müzik öğretmeniz Cenk Bey gizemli derinlikler diye orayı anlattı. Hmm. Vesaire bir konuyu paylaşır. Meraklı öğrenciler dinler. Çarşamba günü bu hafta 20.sini yaptık. Meslek tanıtımı. Kendi mezunumuz veya üniversiteden akademisyenler veya iş hayatından gelip meslek tanıtır. Perşembe günü de Türkçe kitap tanıtımı. Yani bir öğrenci hafta içinde bir haftada dahi bu kadar sosyal olayla bir araya gelmiş olur. Ben evet. işin kitap boyutu, sinema boyutuna geçeceğim ama evet. sepet modeli dedik Ömer Bey. <gülüyor> <gülüyor> Ömer hocamdan Bizim, dinleyelim. E, Yamanlar'da yani Yamanlar Eğitim Kurumları olarak, Yamanlar Koleji olarak e, şeyimiz her öğrencinin e, ilgi ve kabiliyetine göre e, koluna takabileceği bir e, sepet, sepet vardır diyoruz. Evet. Artık biledik demiyoruz. Biledik genelde... <gülüyor> şey olduğu için bayanlara ait olduğu için onun için diyoruz ki her öğrencinin meşgul olacağı ilgisini çekecek bir sepetimiz vardır o sepeti biz o öğrenciye kolunu takabiliriz şeklinde böyle bir şey eğitim inancımız var eğitim hedefimiz var ve bunu uyguluyoruz gerçekten de her öğrencinin yani kulüp faaliyetlerinden tutun da işte kitap tanıtımından öğrencilerin ee, dış dünya ile ilgisinden ve Yamanlara e, yıllık e, ortalama 8 tane değişik branşlarda e, kem, kendi mesleğinin zirvesinde olan insanların işte Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil'den Yavuz Bahadıroğlu'ndan değişik böyle renkli simaların e, ünü, şeye, okulumuza gelerek öğrencilerle e, sohbet etmesi hatta Bununla ilgili de önceden öğrenciler gelecek yazarın kitabını belirlendiği için önceden okuyorlar. Dolayısıyla aynı zamanda yazara değişik alanlarda sorular soruyorlar. Onları sıkıştırıyorlar. Böylece değişik kültürlerle de tanışmış oluyorlar. Bunun yanında yine öğrencilerimizin çalışmalarını kaleme aldıkları okulumuzun yayını olan Kalem Dergisi de Bunu bu konuda. Bunu kameranın arkadaş evet. gösterebilir mi? Şu şekilde şey yapalım. Bu da ee, belki hatta geçen bir şey de olmuş üniversiteden tanıtıma gelmişlerdi ya yani böyle bir dergimiz olmadı şeklinde bir serdenişleri vardı <gülüyor> şey evet. olarak ee, bu da okulumuzun e, edebiyat e, zümresinin bir faaliyeti olarak öğrencilerimizin yazılarından oluşan ne bir güzel. çalışma 
E, dolayısıyla yani yamanlara geldiğiniz zaman kolunuza takabileceğiniz bir sepet vardır. Sepet var. <gülüyor> Öyle diyebiliriz evet. belki. Yani. yani Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil Bey geldiğinde kendisi öğrencilerimizle konuştu. Dedi ki her ay gelen konuklarımızdan bir tanesiydi. Ve Temel Kotil Bey biz tabii sorular soruyoruz. Barcelona ile <gülüyor> Manchester United'da sponsorluk anlaşmaları vesaire. Temel Bey şunu söylemedi. Yani biz işte çok yüksekten uçtuğumuz için veya uçak olarak veya hızlı gittiğimiz için bunları hiç anlatmadı. Çünkü bir hava yolu şirketinin zaten yapması gereken bu. Evet. Yani bir eğitim, evet bizim şunu anlatmamız belki, evet biz matematik, hayır hayır. Amerika'da e, gittiğimizde orada arkadaşlarla, mezunlarla da konuştuğumuzda şunu demişlerdi. Hocam burada Amerika'da biz iş başvurusu yaptığımızda bize tek şey soruyorlar. What is your difference from the others? Diğerlerinden farkın ne? Yani bir eğitim kurumu olarak bir farkı ortaya koymak lazım. Evet biz olimpiyatlar evet, bu bir farkımız ve yapıyoruz. Üniversite sınavları evet en iyi şekilde ama fark noktasında bir koymak lazım. Ve evrensel evet. bazı şeyler var. Hani Artılar. Artılar eklenmiş. evet kesinlikle artılar meselesi var. Yani buradaki girdiği zaman mesela bir kitap okuma meselesi Ömer Bey'in e, bahsettiği. Maalesef hele hele bu hafta mesela özellikle spor sahalarında e, ve saha dışında yaşadığımız olaylar. Maalesef, ben öyle evet. diyorum eğer insanlar okusaydı bunlar olmazdı Olmaz. diyorum. Evet. Ve baktığınız zaman bu bir maalesef diyoruz kendi ayıbımız ama bir e, Japon yılda 25 kitap okurken bir İsviçreli yılda 10 kitap okurken bir Türkiye'de ortalama bu 10 yılda bir kitap okunuyor. Ve maalesef bu çok hakikaten üzücü bir rakam. Ama biz kendi okulumuzda öğrenciler geldiğinde sene başında onlara diyoruz ki çocuklar bizim senelik asgari kitap okuma hedefimiz yıllık 25 tanedir. Ve 25 tane okursanız sene sonlarına biz bronz sertifika veririz. 50 tane okuyanlara altın, platin sertifika ve bizim geçen seneki Yamanlar Koleji'nin yıllık öğrencilerimizin okuma oranı ortalaması 28. Bakın 28 kitap okumuşlar. Ortalaması. Ortalaması. Evet, 71 evet. kitap okuyanlar var. O Kaç değil. öğrenci Çok üzerinde? Güzel. Bu 650 tüm öğrenciler içerisinden. Kütüphanemizde ki şu anda sizleri de bekleriz. Hakikaten 40 bin hedefli bir kütüphanemiz. Buradaki bütün kitaplarımızın arkasında barkodlar vardır. Ve bütün öğrenciler bu kitapları aldığında ortalamaya bunlar girmiş olur. Hakikaten kitap okuma olsu bizim için bu noktada çok çok, çok önemli. önemli. Ve bunun üzerinde biz düşmüş oluyoruz. Evet. Peki Ömer Hocam, tabii ülkenin dört bir tarafından yetenekli öğrencilere talip oluyorsunuz. Bunlar geliyor ve yurtların, yurdunuzda yatılı kalıyor. Bu kadar yetenekli öğrencinin bir arada kalmasının eğitim öğretim açısından avantajlarından kısaca bahseder misiniz? Süremiz çok az kaldı. Diğer evet. soruları da yetiştirelim. Evet. Şöyle, hızlı hızlı geçeceğiz. E, Yamanlar Koleji'nin bir özelliği de kampüs okul olması. Yani bir butik okul vardır, bir de kampüs evet. okul vardır. Dolayısıyla evet. kampüs okul biraz daha insanı hayata hazırlayan, e, dolayısıyla çok kültürlülüğün olduğu, öğrencinin farklı yönlerinin de gelişmesine imkan tanıyan bir e, kurumdur. Yani e, sadece üniversiteyi hazırlayan bir okul değil de haz hayata hazırlayan hayata bir okul hazırlayan. olarak düşünebiliriz. Hı hı. O açıdan yatılık da e, Türkiye'nin değişik yerlerinden öğrencilerimizin olması, evet. öğrencilerin birbirleriyle iletişimi, kültür alışverişi evet. ve belki e, şunu diyebilirim ben e, yine dediğim gibi sosyal olaylardan ve sosyal hayattan baktığımız zaman yatılık e, bir öğrenci için şanstır diyebilirim. Neden diyecek olursanız çünkü başkasına katlanmayı, başkasıyla beraber olmayı, başkasını dinlemeyi siz yatılık yıllarında öğreniyorsunuz. Evet. O açıdan bizim 650 öğrenciden 380 tane öğrencimiz yatılı Çok e, bir e, olmaktadır. Evet. Bunun yanında yatılığın verdiği güzellikten birisi de e, dediğimiz üst, işte o üst dönem, alt dönem ilişkisi yatılıkta daha çok e, işin içine e, girmiş oluyor. Dolayısıyla öğrenciler 24 saat beraber kaldıkları için üst dönem, alt dönemi hem koruyor hem takip ediyor hem onun e, e, yetişmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi gibi hem de kendisi yetişiyor. Bu açıdan e, çok önemli. Bir de bizim kazı, kaz, e, şey, kazan kazan diye bir eğitim şey, e, modelimiz var, öğretim modelimiz. O da e, üst dönem, alt dönemi yetiştirir, yetiştirecek. Dolayısıyla her ikisi de sözlü olarak belli bir şey e, öğrenci belli bir seviyeye gelmişse yetiştirdiği öğrenci hem ders anlatan öğrenci hem de ders dinleyen öğrenci başarı elde etmiş oluyor. Dolayısıyla o da 
eğitim güzel. adına güzel bir proje diye düşünüyoruz. Evet. Teşekkür Hocam ederim. süremiz bitti ama şu son şu soruyu soralım mı? Son olarak SBS sınavına e, girecek öğrenciler var. E, neden Yamanlar Koleji'ni tercih etmeliler? Evet, Çok e, kısaca e, alabilir mi? Süremiz bitti. Tamam çünkü ben hemen şöyle diyeyim. Evet. Bir uluslararası okul olduğu için diyeyim. Neden derseniz biz şu anda e, dün Amerika'daki proje yarışmasından Texas üstünden gümüş ve bronz madalya öğrencilerimiz geldi. Bugün sabah Romanya'ya öğrencilerimizi oh, yolladık. Güzel. Geçtiğimiz hafta İtalya'dan Güney İtalya'nın e, Skorza bölgesindeki okulun oranın Güney İtalya şampiyonu basketbol takımı bizdeydi. Şubat tatilinde bizim e, güreş takımımız Güney Afrika'daydı. Böyle bir uluslararası okul olduğu için ufuklarını açacağı için e, biz öğrencileri bize bekliyoruz. Ayrıca e, yabancı dil demiyorum. İkinci dil olarak CatPet Cambridge Üniversitesi ile yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda TOEFL ta buraya kadar çıkabileceğiniz kademe kademe gidip tüm ikinci dil, üçüncü dil, Almanca, dördüncü dil seçmeli olarak Rusça veya İspanyolcayı tercih edebilecekleri için biz öğrencilerimize bekliyoruz. Ve en önemlisi biz bize gelen öğrenciye şunu garanti ediyoruz. Diyoruz ki biz sizin gelebileceğiniz en üst noktaya getirebileceğimizi garanti ediyoruz. Şu veya bu değil ama sizin içinizde olan değerleri ortaya çıkarabileceğimizi garanti ediyoruz, ediyoruz diyoruz. Süremiz az biz e, Yamanlar Koleji'ni konuş, konuş, Bitmeyecek <gülüyor> sorumuz vardı evet, evet, sorumuz Bizim vardı. de çok anlatacak şeyimiz evet. vardı e, Şeyi soracaktım ben mezunlar derneği Adı altında evet, 42 evet. ülkeye dalmış mezunlar Derneği temsilciliğiniz mevcut ama Maalesef süremizin sonuna geldiğiniz <gülüyor> için Programımızı <gülüyor> kapatmak <gülüyor> durumundayız evet. Hocam çok teşekkür ederim biz Hayatlarınızda teşekkür ediyoruz. sağlık sağ programımıza katıldığınız çok için kattınız. Teş Biz teşekkür ediyoruz Evet Evet sevgili seyircilerimiz eğitim sohbetlerimizin bugün de sonuna geldik. Eğitim uzmanımız Ümit İnce bizlerle birlikteydi. Ve tabii ki Yamanlar Fen Anadolu Lisesi <gülüyor> Müdürü Şakir Ural ve Bilim Proje Koordinatörü Ömer Gürlü bizlerle birlikteydi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler ve gayb kandiliniz mübarek olsun efendim. <gülüyor>